Azek, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard Masih di rumah aja kan? Masih social distancing kan? Iya kan? Iya sama gue juga Makanya lihat dong nih background gue beda kan sama yang di kantor Pokoknya ya guys buat teman-teman yang masih punya kesempatan untuk di rumah aja Nggak kemana-mana, jangan mudik, jangan kemana-mana Tenang aja karena video-video dari Rachel Goddard akan menemani teman-teman semua eh dan di video kali ini balik lagi acutai acur hatai jadi waktu itu gue sempat nanya nih di Insta Story guys apa sih yang pengen banget ya lo ucapin ke orang tua lo tapi mungkin nih selama ini lo takut ya deg-degan nggak berani mengungkapkannya di video ini gue bakal bacain curhatan lo satu-satu guys so kalau teman-teman penasaran apa aja sih curhat netizen ajempolnya mana ajempolnya mana like lo dong videonya abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya and now let's move on to the video pas sebenarnya aku tuh sayang sama papa tapi aku pura-pura benci papa untuk jaga perasaan mama hmm. jadi mungkin mamanya pengen anak-anaknya tuh benci bapaknya gitu Juga ya kalau kayak gini. I'm not virgin anymore. Mau ngomong takut dan gak tahu harus mulai dari mana. Aduh, ngebahas kayak beginian lagi. Kalau menurut gue sih ya, hal-hal yang kayak gini tuh nggak perlu lo kasih tauin ke mak bapak lo. Kalau misalkan tiba-tiba mak bapak lo jantungan, lo mau tanggung jawab gitu. Ya udah, ada beberapa hal-hal yang sebaiknya tuh ya udah disimpan diri sendiri aja gitu lo. Tapi gak tau deh menurut teman-teman gimana? Coba deh komen di bawah Pernah dipukulin di jambak kepala dimasukin ke sela-sela pagar sama mantan pacar Ah gila sih nih Mau cerita takut bikin sedih Siapapun lo ini yang DM gue Sekarang juga lo harus ngomong dengan orang tua lo Atau dengan orang yang lo percaya Dan please Lo harus putus banget sama orang yang kayak gini Jahat banget gila lo ya masih mau sama pacar kayak begini sebenarnya aku udah diajak nikah sama pacarku tapi beda agama aduh kalau beda agama tuh ya berat bro gini deh buat lo yang masih jatuh cinta jatuh cinta ya belum pacaran beneran terus lo naksir sama cowok atau cewek yang beda agama udah deh lepasin aja bro kecuali ya kecuali lo bisa pindah agama atau keluarga lo ngebolehin tapi kalau berekspektasi Pasangan lo akan pindah, ribet berai. Hede, ribet asli dah. Sebenarnya aku tuh pernah hampir ngecekek leher temen sampai mau mati. Oh, Alasan aku nggak mau putus dari pacar karena aku udah nggak perawan sejak umur 15 tahun. Bentar, 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 bentar. Ini kalau pacarnya toksik terus lo Gak mau putus cuma dengan alasan Oh ya gue udah gak perawan sama dia Man, crazy man Lo harus sayang diri lo sendiri Gak bisa tuh Kalau nih ya lo mikir Gue udah gak perawan Nanti kalau gue putus sama dia Kagak ada cowok yang mau sama gue Hey, salah Karena cowok-cowok yang cuma mikirin ceweknya Dari area selangkangan doang is not worth it Oke, okay. ecamkan itu baik-baik. Harga diri seorang perempuan itu nggak cuman sebatas selangkangan doang. Kalau lo udah ngelakuin, ya udah balik lagi sama diri lo. Lo nggak tahu nih mana yang bener, mana yang salah. Jangan sampai ngejerumusin seluruh hidup lo ya sama orang yang sebenarnya nggak cinta sama lo, nggak sayang sama lo, tidak memperlakukan lo dengan baik. Nah, itu dia yang mau gue omongin, Memuna. Lanjut, empat tahun merantau di Jakarta. Aku punya anak di luar nikah. I'm gay. Maaf. Maaf pak, sebenarnya aku pernah hamil dan aku pernah jual diri buat biaya sekolah karena nggak mau berhenti sekolah. Maaf pak, aku tuh capek ngurusin adik-adikku, capek gantiin peran mama, capek semuanya. By the way, aku yatim piatu kak. Hmm, ingin tahu banget deh. Maaf, sebenarnya aku tuh gay. 
aku suka nonton gay tapi aku nggak berani ngungkapinnya karena takut menurut gue ya yang namanya orang tua pasti punya hati kecil yang mengatakan bahwa anaknya tuh sebenarnya punya sesuatu yang berbeda gitu dari orang lain kebanyakan menurut gue ya pasti orang tua tuh tahu lagi kalau lo tuh sebenarnya gay atau straight atau apapun pasti dia sebenarnya tahu cuman kayak nggak mau untuk menanyakan aja ya nggak sih udah bobo sama mas mau jebak mas biar hamilin aku biar direstuin sama mama dan papa no 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 ini tuh lo kayak menyelesaikan masalah dengan cara membuat masalah baru ini nggak adil men lo menghadirkan seorang bayi yang tidak bersalah tidak punya dosa cuman untuk mengampiaskan kemauan lo keinginan lo supaya lo bisa nikah gitu lo well you don't deserve a baby no you don't maaf apa sebenarnya aku tuh belum mau nikah masih pengen jalan-jalan sendiri masih pengen ini itu jangan tanya kapan nikah terus eko kesel kesel sih itulah yang selalu gue bilangin sama adik-adik gue lu jangan nikah cepet-cepet asli lu nikmatin dulu masa single lo masa-masa traveling lo ya kalau udah nikah mikirnya panjang banget mau beli sesuatu buat diri sendiri aja mikirnya lama banget sampai hidung gue gatal waktu baru-baru tunangan aku tuh hamil terus digugurin sekarang udah nikah malah jadi susah hamil Sebenarnya aku tuh udah muak banget ngelihat kalian bersatu Bercerailah Mama berhak bahagia Tapi emang bener lagi nggak semua pasangan yang menikah itu anaknya tuh bahagia Jadi kalau misalnya lo nih punya orang tua yang bercerai Terus lo sedih banget Mak bapak gue kenapa sih cerai Lo coba deh mikir Kalau mereka bersatu ya Tapi mereka berantem terus Lo sendiri yang pusing Lo sendiri yang bisa gila Jadi mendingan ya udah gitu lo Pisah aja daripada anak-anak tuh jadi korban gitu loh ngelihat orang tua yang berantem mulu lu sedikit curhat ya dulu nih gua tuh orang yang berpegang teguh banget menurut gua kalau lu udah menikah ya udah apapun yang terjadi pokoknya pisah itu harus lewat maut nggak boleh dengan perceraian tapi semakin kesini gitu semakin dewasa gua melihat sendiri apa yang terjadi di rumah gua gua merasa perceraian itu lebih baik lebih baik untuk mental orang tua lebih baik juga buat mental anak-anak jadinya anak-anak tuh kepalanya tuh nggak diisi dengan makian dengan hal-hal yang diributin dengan apalah piring pecah gelas dilempar ngerti kan maksudnya jadi nggak semua tentang perceraian itu hal yang buruk itu menurut gua sih ya kalau beda pendapat juga nggak apa-apa boleh juga ya namanya kita kan negara demokrasi ah, bukan begitu coba menurut teman-teman gimana komen di bawah ma aku sayang sama mama tapi stop panggil aku anak haram lont aku malu sama tetangga hah mak lu bilang lu anak haram berarti Mak lu dong yang melakukan hubungan haram. Eh gimana sih? Aduh, aduh. Kalau punya mak kayak gini mendingan pisah rumah deh. Ya, nggak baik gitu loh kalau harus sama-sama terus. Kesel <tuh> gue, asli. Maaf ah, sebenarnya aku tuh pengen pindah agama, pengen pindah Katolik. Aku tuh punya kelainan di tulang ekor. Jadi aku suka tahan kalau lagi kambuh di depan mama papa. Guys, kalau lo punya penyakit ya, itu seharusnya diomongin lo. Ada sesuatu yang menyakitkan di dalam tubuh lo, lo tuh harus ngomong. Kalau lo pikir lo menahan sakit supaya mak bapak lo nggak tahu gitu ya, itu justru nyakitin mak bapak lo. Kalau dari sekarang mak bapak lo tahu kan, Seenggaknya pasti mereka melakukan sesuatu gitu, pengobatan apalah gitu Men, semua orang tua tuh pasti pengen yang terbaik lagi buat anak-anaknya So please, kasur mak bapak lu sekarang Pa, sebenarnya aku rajin, cuma karena ketemu kasur aja jadi males Deh, emang lo kaum rebahan emang susah banget dari disuruh bangun Eh tapi apa-apa. sekarang kaum rebahan menjadi pahlawan covid-19 
masing-masing masih uap kan rebahan ya kita nggak tahu sih sampai kapan tapi kita sama-sama rebahan supaya wabah ini cepat berlalu Azek maaf apa sebenarnya sofa kebakar dulu waktu mama jemur di luar itu gara-gara aku main korek di sebelahnya Woi <laughs> Eh tapi bener loh, dulu adik gue umur 4 tahun main korek terus ngebakar stroller boneka Tapi di sebelahnya tuh ada mobil Untung gue liat duluan tau gak sih? Serem banget deh, anak kecil tuh emang harus diliatin banget guys Ma, sebenarnya aku pernah makan bubuk baygon bakar Rasanya <tuh> kayak apa? Sebenarnya aku suka enak-enak sama pacar kalau dia lagi main ke rumah dan itu nunggu kalian tidur. Kok oh, yakin mak bapak lo tidur? Hmm, kalau gue sih kagak bakalan gue tidur kalau anak gue lagi ada pacar nih. Kalau bisa gue sadap. Suka sama cowok tapi aku juga pengen nikah sama cewek. Eh gimana? Aku bingung nih. Aku juga bingung. Ma, aku pernah jadi simpenan om-om. Coba bagi nomor teleponnya. <laughs> Sebenarnya aku tuh nggak kerja di online shop, Ma. Setiap bulan aku dapat uang kiriman dari suami orang. Uh, naca. Ma, aku tuh sebenarnya suka ngambilin uang di ATM buat jajan kalau main. Hei, anak bener-bener kagak punya akhlak ngambilin duit orang tua. Tapi pintar juga ya, ini maknya kagak tahu apa kalau anaknya ngambilin duit. Punya pacar cewek, dia sering banget nginep di rumah belakangan ini. By the way, aku cewek. Pernah lihat mama dan papa lagi mantap-mantap. Aduh, lagi-lagi di tahun 2007 dan masih keinget sampai detik ini lagi gaya apa. Ihihi. Buat lo lo yang udah jadi orang tua, ya tolong diperhatikan gitu. Pastikan anak itu tidur, pastikan beda kamar. Uh, trauma tau gak sih? Pasti deh. Sering enak-enak di rumah, pas rumah lagi kosong. Awas di gerbek warga lo. Uh, cemet. Cem anda. <laughs> Maaf, Pa. Sebenarnya aku tuh tahu kondisi sama tisu me yang kalian umpetin di lemari baju. <laughs> aduh, 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 aduh. Sekarang juga nih, lo periksa lemari lo jangan sampai tuh dua benda kelihatan sama anak lo. Apalagi anak lo lo udah SD pasti tahu. Bagian nih. Bentar guys, mau lihat lemari dulu. <laughs> Ma, sebenarnya aku tuh yang gak ngeflas e eh, eh, terus mama nyalahin adik. <tuk> Karena dulu gue juga sering kayak gitu sih, gue salahin adik-adik gue kalau misalkan gue melakukan kesalahan gitu ya. Itu tuh enaknya jadi kakak, iya gak sih? Kalau lo jadi kakak, apa menurut lo privilege yang lo dapetin? Coba deh komen di bawah. Download box di HP ibu <tuk> dan diumpetin aplikasinya biar gak ketahuan. Wow, mulai sekarang ya yang nonton Rachel Goddard coba cek handphonenya Jangan-jangan nih anak lo atau keponakan lo atau adik lo pada download box handphone lo Lo nggak tahu aja Lanjut Waktu sekolah nyolong duit seminggu 1 juta dari laci duit dagang Jadi mak bapak lo dagang capek-capek berkeringat gitu ya lo ambil duitnya seminggu sejuta Berarti sebulan 4 juta Wah, udah kayak UMR Jakarta. Lo colongin tuh duit 4 juta, tapi mak bapak lo sultan juga ya. Duit 4 juta nggak kerasa gitu diambil. Pas kemarin kuliah di luar negeri, main sama cowok, tidur beda cowok sampai berhubungan badan. Tapi sama pacar belum pernah. Kenapa? Eh, kenapa gue nanya? <laughs> Aku tuh suka makan upil dan upilnya ditempelin ke bantal mama. Ih, anak murhaka nggak punya ahlak kayak begini nih. Ma, pa, sebenarnya aku tuh toksik dan sakit banget. <tik> Aduh. Ma, pa, maafin aku pacaran dan suka nonton bok. <tik> eh tapi sebenarnya gue penasaran deh sama lo. 
seberapa sering sih lo nonton bo dan menurut lo boleh apa enggak sih nonton bo coba deh komen di bawah ma apa sebenarnya aku tuh pernah pipis di lantai ruang tamu terus aku seka pakai bantal sofa waduh bener-bener ini bukan lagi nggak punya akhlak ya kagak punya otak lo elap kencing lo pakai bantal sofa Bantal dong kesini gitu <laughs> Pak, sebenarnya aku pernah masukin sikat gigi bapak ke toilet karena aku kesel di <laughs> Aduh Sebenernya anak tidak berbakti nih Naruh sikat gigi ke toilet Aduh <laughs> Oke okay guys, itu dia tadi curhatan para netizen ya tentang orang tuanya gimana teman-teman ada yang udah dibacain apa belum kalau teman-teman gak pengen kelewatan nih cutan cutan Rachel Goddard ya udah teman-teman langsung follow Instagram gue aktifin notifikasinya supaya pas gue buka sesi cutan teman-teman bisa ikutan kalau teman-teman belum subscribe channel ini ayo subscribe sekarang juga karena ada dua video baru setiap hari Senin dan hari Kamis dan gue juga lagi nggak ada ngabrai ngejar giveaway hari raya so kalau teman-teman mau ikutan please follow semua sosmed gue dan aktifin notifikasinya dan kalau teman-teman ketinggalan video gue sebelumnya bisa klik di atas atau di bawah sini and once again thank you so much for watching I'll see you on my next video stay care bye 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 bye